Размахивается, тот стоит на коленях. Собакевич размахивается с такой силой, что я не знаю, просто до жопы его, наверное, развалил, блин. Вот зачем? Странно, что это не в прыжке, там еще как в комиксах рисуют, чтобы там пятки загнулись. Да, 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 ты, вот да. Засади... ты ж не вынешь топор потом. Ну, что это за херь? Он в ярости. Да. В общем... Я, кстати, очень сильно сомневаюсь, что даже у Собакевича у такого ловкого получилось бы против четырех людей с мечами при помощи с рабочего топором. топора, рабочего топора, да, 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 как-то да. удачно выступить. Кстати, создатели когда-нибудь пробовали ходить по лесу, там все хрустит. Даже если ты индейец Джо, неуловимый, невозможно идти по веткам так, чтобы они не хрустели. Это очень сильно слышно, потому что ты не в городе, в лесу тихо. И вот эти вот звуки хрумс, 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 это километр слышно. О, крудетесь кто-то. А кто это к нам крудетесь? А тут четверо, ни хера не слышно. Так увлеклись пальцами в жопах. Кстати, опять же, вся эта мизансцена меня каждый раз поражает во всем этом сериале. Посреди нихера сидят четыре человека и пиздят. Что вы пиздите? Вам... Вы, вот вы как тут оказались? Что вы тут, собственно, делаете? У вас же шайка. Вы там грабили кого-то. Во главе с этим с чуваком-то в желтом плаще, который всех порубал в септе. У вас было да. человек 30, наверное. Да. Ну, или там типа того. А остальные-то где? Вы от них сбежали, что ли? А зачем? Какие у вас какие-то припасы с собой, блин, торбочки, котомочки, лошади, вы что, пешком ходите всю ничего, ничего не показывают. Так загадочнее. Просто в лесу сидят какие-то какие люди и искрометно шутят. Во-первых, очень может быть, что если они сбежали, ну, допустим, они сбежали от тех, да. так их уже ищут. Может, ищут. Во-вторых, они не сбежали от них, ну, так они наводят шороху на всю округу. Так, значит, крестьяне, когда их останется четверо, а не тридцать. Если их найдут, их просто там забьют колами. Просто потому, что крестьян много, а их мало теперь. Да. Поэтому, может быть, как-то надо... Соблюдать Во-первых, тихо сидеть, потому что да. вас тоже слышно очень сильно издалека. А не пихать друг другу пальцем в жопу, скрабет шутя. Я, конечно, понимаю, что очень весело. Но обычно как-то вот такие люди... Ну, это же просто разбойники. Это мне, Кстати. это мне сразу напоминает солдатские шутки в бане. Потому, что там у всех шайки. И сидеть там негде, скамеек мало. Поэтому, согнувшись раком, надо в шайке полоскаться. Например, мыть башку. И вот он стоит, отклянчив жопу. А там армейские мочалки. Они все плоские. Ты берешь мочалку. Ему в задницу раз ее вставляет, жопа раз, мочалка стоит, хохот нечеловеческий. Это так смешно. Все два года, что характерно. Срабатывает без С каждым разом все смешнее и смешнее. Да. Но это только если ты равному, так сказать, мочалку да. в жопу вставил. Потому, что если не равный, то надо взять кусок солдатского мыла, слепить из него колбасу такую и, подкравшись сзади, бам, заколотить в очко. Вот туда. А вынуть ее нельзя. Потому, что прямая кишка как-то так хитро работает, что она все в себя затягивает. Вот там начинаются прыжки. Это еще смешно. И тут спорить невозможно. Да, действительно смешно. Отличные шутки, хорошие. Я тебе не все знаю. Не, все. Палец уже послабовато. Да. Просто опять же, это штати, разбойники. Да. 